ജനങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പുറംകടലിലും പുറമ്പോക്കിലുമായിരിക്കില്ല എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അധികാരികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അറുപത്തി ആറാം ദിവസത്തെ സെയിലിംഗ് എമെൻട്രി ആരംഭിക്കുന്നു ഷൻഹുവ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എത്തിയിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയേഴ് നോട്ടിക്കൽ മക മൈൽ അകലെ ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ അത് എൺപത്തിരണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പുറംകടലിലോട്ട് പോയി എന്താണ് കാരണം ഇത് ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദിവസം മുമ്പ് യാത്ര തിരിച്ചൊരു കപ്പലാണ് ചരക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു ഉക്രൈനും കൊണ്ടുവരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും സെയിലിംഗ് എമെൻട്രി അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ എത്തിയ കപ്പലിനെ ഇന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കണ്ടേ തുറമുഖത്തിനകത്ത് ഹാർബറിനകത്ത് ഇന്ന് പ്രവേശി ഇന്നലെ രാത്രി വേണ്ട രാത്രിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഡ്യൂട്ടി അതായിരിക്കണ്ടേ സെയിലിംഗ് എമെൻട്രി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാളെയെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കൂ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വൈകുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നികുതി വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ വരുന്നു ആ കപ്പൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ എത്രയും വേഗം അകത്തോട്ട് കയറ്റണം ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയും ഒരു കപ്പൽ ഹാർബറിനകത്ത് കയറ്റി ചരക്കിറക്കി തിരിച്ചു പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം എന്നാണ് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ആണ് ലോകത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു പോർട്ട് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് ലോകം പഠിക്കുന്നത് ലോകം അറിയുന്നത് ഈ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് മത്സരം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഷാങ്ഹായ് പോർട്ടും സിംഗപ്പൂർ പോർട്ടും റോട്ടർഡാം പോർട്ടും ദുബായ് പോർട്ടും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഇത്രയും കുറവാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പൽ പതിനെട്ട് ദിവസം മുമ്പ് യാത്ര തിരിച്ചിട്ട് വന്ന ഉടനെ അവരെ കയറ്റി ചരക്കിറക്കി അവരെ തിരിച്ചുവിടേണ്ടതിന് പകരം നാൽപ്പത്തിയേഴ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ തിരിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി എന്താണ് കാരണം ആദ്യം അത് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് മോഡലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ് യന്ത്രം ചലിക്കുന്നില്ല എഞ്ചിൻ ചലിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നാണക്കേടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന കപ്പലാണ് ചൈന മുഴുവൻ ഇത് പാട്ടാവില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കപ്പൽ പോയാൽ ഇപ്പോഴും ലൈസൻസ് രാജ്യമാണ് ഒരു കാര്യവും കൃത്യമായി നടക്കില്ല ഇതല്ലേ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആരായാലും ഏജൻസി ആയാലും എഫ് ആർ ഒ ആയാലും കസ്റ്റംസ് ആയാലും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ആയാലും ആരായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുറം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഴയ ഇന്ത്യയാണ് പഴയ കേരളമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത് മാറിയേ പറ്റൂ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റും ചട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാറ്റും അറുപത്തി ആറാം ദിവസം ഒരു ചെറിയ കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് നേരത്തെ ചൈന ഇത്രയും വലിയ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സഹോദരൻ ഒരു മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൻഹുവ പോലുള്ള കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല അന്ന് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് ചൈനയോടൊപ്പം നമുക്ക് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നിലാണ് അന്ന് പല പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ മുമ്പിലാണ് കൊച്ചി കപ്പൽ ശാലയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ വലുതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ ഓടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻട്രി സെയിലിംഗ് കമൻട്രിക്കാരനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇന്ന് അറുപത്തി ആറാം ദിവസമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കപ്പലിനെ കണി കാണാൻ പറ്റിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഏകദേശം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പൽ കൊച്ചി എന്ന് തൂത്തുകുടി പോകുന്നു കൊച്ചി എന്നൊരു നമ്മുടെ പറയുന്ന സിറ്റി സർവീസ് പോലെ ഒരു സർവീസ് നടത്തുകയാണ് അറുപത്തി ആറ് ദിവസം എടുത്തു ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കപ്പലിനെ കണി കാണാൻ നമ്മളിതൊക്കെ നിർത്തി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമായി എഫിഷ്യൻസി വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ലോകം എങ്ങനെ പോകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനിയെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുത്വം പ്രഭുക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ തുടർന്ന് വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആവേശം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന അമേരിക്കയിലെ വാൾമാർട്ട്
ഇന്ന് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് ഒരു വിദേശ രാജ്യം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം അവിടെ നിന്നൊരു വിമാന സർവീസ് ഗൾഫെല്ലാം മലയാളികളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചത് അതല്ലാതെ ഒരു വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലേഷ്യ ആയിരിക്കും ആദ്യം സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിർത്തി പക്ഷേ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് ഒരു ഒരു പുതിയ പാത തുറക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിമാനവും വിമാനത്താവളവും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് വിമാനത്താവളത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഡക്കോട്ട വിമാനം മുതൽ പിന്നീടുണ്ടായ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വളർച്ച നേരിൽ കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലം ദുബായിൽ എൻ ടി വി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിന്ന കാലത്ത് തൊഴിലൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഗിസൈസ് അൽമുള്ള പ്ലാസ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഈ മക്തൂം ബ്രിഡ്ജ് മക്തൂം ബ്രിഡ്ജിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിമാനത്താവളം ഇങ്ങനെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ വെറുതെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും നിൽക്കുന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എത്രത്തോളം വിമാനങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നത് എന്ന് കാണുക പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പീക്ക് അവേഴ്സിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിയൊക്കെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിമാനം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് എണ്ണും എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത വിമാനം ഉയരാൻ പലപ്പോഴും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു വിമാനം പൊങ്ങി എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ അടുത്ത വിമാനം പൊങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുബായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ വ്യോമ വളർച്ച നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാതെ പോയി എന്നൊക്കെ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സസൈസ് പല ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീക്ക് കവേഴ്സിലാണ് വൈകുന്നേരമാണ് എനിക്കിതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുബായിൽ കണ്ട മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അക്കാലത്തെ വേദന ഇപ്പോഴത്തെയും വേദന അവിടെ ഒരു മാറ്റം കുറിക്കുന്നതാണ് നവംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ നവംബർ ഒൻപതിനും ഞാനൊരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട് ഇനി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിപ്പായിരിക്കും മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ വരവോടുകൂടി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാരണങ്ങൾ ഈനകത്ത് അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയ് അശോക് ഒരുപാട് തവണ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പേരാണ് ഞാൻ പൈലറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ അത് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയ് അശോക് പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ കടൽ തീരത്തുകൂടെ ബോർഡറിൽ പോയി പൊഴിയൂർ പൂവാർ ഭാഗത്ത് പോയി വിമാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അശോക് അക്ഷയ് അശോക് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ജില്ലയുടെ സ്ഥാനം ഈ നാടിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പെൻസിലയുടെ കൺട്രിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും സതേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പിൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സതേൺ മോസ്റ്റ് എയർപോർട്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പം അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടെല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അടുത്തുകൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ റൂട്ട്സ് എയർ റൂട്ട്സ് എല്ലാം മിക്കവാറും പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ആണ് അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം എ ടി സി തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ പോ
നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എങ്ങുമില്ല രാത്രി വൈകി ഇരുന്ന് ഗവേഷണവും പഠനവും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദതയിൽ വിദൂരയിൽ വിദൂരതയിൽ ആകാശത്തു കൂടെ വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വിമാനങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വിമാനം ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വിമാനം പറന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച നേരിയ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷയമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഡോനേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന വിമാനങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് അങ്ങനെ അത്തരം വിമാനങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ഏതൊക്കെ വിധത്തിലായിരിക്കും സഹായകരമാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റീഫ്യൂലിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പോർട്ട് വരുന്നതോടെ നമുക്ക് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിഴിഞ്ഞ വഴി ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂല് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഫ്യൂല് എ ടി എഫ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ടർബൈൻ ഫ്യൂൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നോർമലി ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്യൂലും അതിന് കുറച്ച് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ബഫറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫ്യൂലിന് റേറ്റ് കുറവുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂലിന് കോസ്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടാങ്കറിങ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂൽ എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു ടു ടൺസ് ഫ്യൂൽ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഫ്യൂലിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പ്രൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ടു ടൺസിന് ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ടു ടൺസ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഫൈവ് ടൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടൺസോ ക്യാരി ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ ഫ്യൂലിന് പ്രൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത്രയും ഞങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അതൊരു പ്രോഫിറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അക്ഷയ് പറയുന്നത് പുതിയ വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാരായ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്തെ എട്ട് എയർപോർട്ടുകൾ എട്ട് എയർപോർട്ടുകൾ അഹമ്മദാബാദ് ട്രിവാൻഡ്രം മംഗലാപുരം ലക്നൗ ഗുവാഹട്ടി മുംബൈ നബി മുംബൈ ഇങ്ങനെ എട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മുടെ അക്ഷയ് വിശദീകരിക്കുന്നു അദാനി അദാനി പോർട്സ് തന്നെ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവരൊരു സ്ട്രാറ്റജി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരൊരു ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഓരോ എയർപോർട്ടുകളും അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എട്ട് കാറ്റഗറിയും എടുത്ത് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കാർഗോ ടെർമിനൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണലും ഡൊമസ്റ്റിക്കും കാർഗോസ് എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടെർമിനൽ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എയർപോർട്ട് അവരുടെ മെയിൻ എയർപോർട്ട്സ് ആണ് മുംബൈ എയർപോർട്ടൊക്കെ പക്ഷേ മുംബൈയിൽ പോലും അവർ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളും എട്ട് പോയിൻസും അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഒരു എട്ട് പോയിൻസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലെ ശബ്ദം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാം രക്ഷകൾക്ക് അത് രക്ഷകർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത് ഈ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അക്ഷയ് തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഹോങ്കോങ് എന്ന് മൊസാമ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിമാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങി നാഷണൽ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒരു വിമാനം ചരക്ക് വിമാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങി അവരിവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഫ്യൂവലാണ് അവരെടുത്തത്
ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസാണ് ലോകത്തുള്ള സകല കപ്പലുകളും വിഴിഞ്ഞത്തു വരും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മദർ മദർ വെസൽസ് ഓർ ഫീഡർ വെസൽസ് ഓർ എനി അതർ വെസൽസ് എല്ലാ കപ്പലുകളും വിഴിഞ്ഞത്തു വരും ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയി അയ്യായിരം വരെയുള്ള വിമാന കമ്പനികളിൽ ഇന്ന് കേവലം പതിനാറ് കമ്പനികളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് വിമാന കമ്പനികൾ അവിടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും വിമാന കമ്പനികളും തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഒരു ദിവസം വളരെ വിദൂരത്തല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിമാന കാഴ്ചകളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തീയതി കുറിച്ചിട്ടോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികൾ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററിയുടെ ടീം ഡൽഹിയിലോട്ട് പോകണം തീയതി ഒന്നുകൂടി കുറിച്ചിട്ടോളൂ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അടുത്ത കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആരാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് വാൾമാർട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വാൾമാർട്ട് വാൾമാർട്ടിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് പത്ത് ബില്യൺ പത്ത് ബില്യൺ ഡോളറിന് തുല്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ നമുക്ക് എത്ര വർഷമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കപ്പലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ വാൾമാർട്ടിനെയും നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കാം ആൻഡ്രിയ ഓൾബ്രൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വാൾമാർട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയാണ് അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എവറിത്തിങ് ഫ്രം ഫുഡ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടോയ്സ് അപ്പാരൽ ആൻഡ് ഹോം it is such a breadth of categories and that's quite unique to have in one country avaru parna daan indiye kurichu itre sadhanangal itre vaividhyamulla sadhanangal ellam koodi orumichu source cheyan pattuna aborvan rajyangalil onnana india endana avaru kaanana mattoru pratheegatha size of the workforce ibadathe nammude tholilaligalude ennam ande number range of category coverage endakka tharam vaividhyamulla ulpannangal nammal undaakunu പ്രൈസ് വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതാണ് അട്രാക്ഷൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ആഗോളതലത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് സൈസ് പത്ത് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരം കോടി ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ വില ഇന്ത്യൻ കൺവേർഷൻ അനുസരിച്ച് എൺപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ എൺപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ സാധനമാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവർ സോഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രോത്ത് സമ്മിറ്റ് ഇവിടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രോത്ത് സമ്മിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഗ്രോത്ത് സമ്മിറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നു ദ സമ്മിറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ടുഗദർ ഡസൻസ് ഓഫ് വാൾമാർട്ട് ബയേഴ്സ് ഫ്രം ദി യു എസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് with buyers offering real time on the ground deals and prospects kachavada avada orappikkana ee sourcing summit il vechu kachavada orappikkana anumba ningal sadhanangal ella ready aaki avare approval vaangichal namukku kachavada orappikkam edilakke food consumables health and wellness general merchandise apparel shoes toys textiles thodangiya sadhanangalana അവർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനങ്ങൾ എൺപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് വിപണികൾ പതിനാല് ബിഗ് മാർക്കറ്റ്സ് അവർക്കുണ്ട് യു എസ് കാനഡ മെക്സിക്കോ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക ആൻഡ് യു കെ ഇവിടെയുള്ള പതിനാല് വമ്പൻ മാർക്കറ്റുകളിലോട്ട് വാൾമാർട്ട് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാനിത് കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കപ്പലെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ വാൾമാർട്ട് എൺപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വാചകം ഓർമ്മ വരുന്നു വെൻ യു വോണ്ട് സംതിങ് ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് യു അച്ചീവ് ഇറ്റ് പൗലോ കൊയ്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ കൺസ്പയർ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അദമ്യമായ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ കണ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് അടങ്ങാത്ത അദമ്യമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പേരും 
ചുറ്റുമുള്ള ജനത സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വെൽ കൺസ്പയർ എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്നത് പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതനായ സാഹിത്യകാരൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു അപ്തവാക്യം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലുള്ളവർ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ ഒരുപാട് പേർ സാമ്പത്തികമായി ബൗദ്ധികമായി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പറയുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം അല്ലാതെ കുറച്ച് പേരുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ അധ്വാനം മാത്രമല്ല നിശബ്ദമായി ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വിദേശത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ ഐക്യദാർഢ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പവൻമാറ്റാണ് ആ വാക്കിന് പവൻമാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ജപ്പാനിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കാനഡയിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്നേഹവാക്യങ്ങൾ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിച്ചത് പോലോ കോയിലയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി വാൾമാർട്ടിൻ്റെ ആൻഡ്രിയയും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയയും നൽകുന്ന നൽകിയ പുതിയ എനർജിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു ചില സംശയങ്ങൾ ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് ഗുണകരമാകുക ഇമ്പെക്സ് ലൈസൻസ് എങ്ങനെ കൊച്ചിയിലുള്ള ലൈസൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിഴിഞ്ഞത്തും അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് കപ്പൽ മേഖലയുമായി കയറ്റുമതി മേഖലയുമായി പോർട്ട് മേഖലയുമായി ഒക്കെ ബന്ധമുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവർ കൃത്യമായി മറുപടി തരും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക കാരണം എടുത്തു പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുത് ചാടി കയറി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുടെ വെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തരത്തിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരെ കൂട്ടി മാത്രമേ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവൂ ധൃതി പിടിക്കരുത് നമുക്കെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കാഴ്ചകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ വരാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ നാടിനെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താം സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അറുപത്തി ആറാം ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ വിശേഷങ്ങൾ സൈനിങ് ഓഫ് വേലിയസ് ജോൺ